தேவ வார்த்தை ஐக்கியத்திற்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் ஜெரல் சாண்டியாகோ நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வேர்ஸ் பை வேர்ஸ் பைபிள் ஸ்டடி ஜபிக்கலாம் பிதாவை இயேசுமின் நாமத்தினால் வருகிறோம் தாப்பன உமக்கு ஸ்தோத்திரம் நீர் பெரியவர் சர்வ வல்லவர் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த எங்கள் நல்ல தேவன் பிதாவே நீர் எங்களுக்கு உம்முடைய வார்த்தைகளை போதிக்க வேண்டுமா ஜிபிக்கிறோம் தாப்பனே உம்முடைய பாதைகளை வெளிப்படுத்த வேண்டுமா ஜிபிக்கிறோம் பிதாவே உம்முடைய ஞானம் புத்தி அறிவு வெளிச்சத்தினால் எங்களை நிரப்ப வேண்டுமா ஜிபிக்கிறோம் தாப்பனே இயேசுவை குறித்த அறிவிலும் விசுவாசத்திலும் இயேசுவின் கிருபையிலும் நாங்கள் வளர நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜிபிக்கிறோம் இயேசுக்குள் வேறொன்றி நிலைநிறுத்தப்பட நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜிபிக்கிறோம் இயேசுவோடு கூட ஒரு ஆழமான உறவுக்குள் நாங்கள் நுழைய நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா ஜிபிக்கிறோம் பிதாவே நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே ஆமேன் ஹலலூய ஹலலூய டு ஜீசஸ் வாசிப்போம் கலாத்தியர் கழுதும் நிருபம் முதலாம் அதிகாரம் ஆறு மற்றும் ஏழாம் வசனங்கள் உங்களை கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே அழைத்தவரை நீங்கள் இவ்வளவு சீக்கிரமாய் விட்டு அந்த கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே என்ற வார்த்தைகளை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரமாய் விட்டு அந்த வார்த்தைகளையும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க வேறொரு சுவிசேஷத்திற்கு திரும்புகிறதை பற்றி நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன் வேறொரு சுவிசேஷம் இல்லையே சிலர் உங்களை கழகப்படுத்தி கிறிஸ்துவனுடைய சுவிசேஷத்தை புரட்ட மனதா இருக்கிறார்களே அல்லாமல் வேறல்ல இந்த திரும்புகிற அந்த காரியம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் ஒரு காலத்தில் நம்முடைய இறுதியும் ஒரு சத்தியத்திலேயோ இல்லை தேவனை குறித்த காரியங்கள்லையோ வைராக்கியமாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த காரியத்திலிருந்து நாம் திரும்புவதற்கான வாய்ப்பு இப்பொழுதுமே இருக்கிறது அதை நாம் அறிந்தவர்களாக இருக்கணும் இல்லைங்க அதெல்லாம் திரும்பாது நான் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக என் இருதம் எப்பொழுதும் உறுதியாக இருக்கும் என் இருதம் எப்பொழுதும் ஸ்திரமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது உறுதியான இருதய இருதயம் உண்டாவதற்கு நம்ம ஒரு சில காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் ஒரு சில ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் ஒரு நிலையான மனம் இருப்பதற்கு நாம் ஒரு சில காரியங்களை செய்யணும் கிறிஸ்துவை குறித்த அறிவில் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தில் நாம் பலப்பட வேண்டும் அதில் உறுதியாக நிற்கணும் கிறிஸ்துவை குறித்த அறிவில் வளரணும் நான் வளர்றது மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கு நான் அதை சொல்லணும் ரைட் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் வேலை பார்க்கணும் தானாலாம் நடக்காது ஒரு சில சத்தியங்களை நான் பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து நான் உங்களுக்கு காண்பிக்க விரும்புகிறேன் வாசிப்போம் ஜீசஸ் ஒன்று ராஜாக்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் ஹாலலோ ஏற்று ஜீசஸ் பதினோராம் அதிகாரம் போடுங்க பதினோராம் அதிகாரம் இங்கே ராஜாவாகிய சாலமனை குறித்து ஒரு சில காரியங்கள் நமக்கு போதிக்கப்படுகிறது சாலமன் ராஜா பார்த்தீங்கன்னா தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுவதற்கு கட்டுவதற்காகவே எழுப்பப்பட்டவன் ரைட் அது அவனுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட்டாக கர்த்தர் கொடுத்தார் தேவாலயம் கட்ட வேண்டும் கர்த்தர் கொன்று ஒரு பெரிய அரண்மனையை கட்ட வேண்டும் என்று சாலமன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவன் அது அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய ஞானி ரைட் ஞானத்திற்கு பேர் போன ஒரு மனிதன் ரைட் கர்த்தர் அவருக்கு அளவில்லாத ஞானத்தை கொடுத்துருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜாவை குறித்து இங்கே வேதம் நமக்கு ஒரு சத்தியத்தை போதிக்கிறது அதை கொஞ்சம் பார்ப்போம் முதல் வசனம் ராஜாவாக்கிய சாலமன் பார்வோனின் குமாரத்தியை நேசித்ததும் அல்லாமல் மோவாபியரும் அம்மோனியரும் ஏதோமியரும் சீதோனியரும் ஏத்தியரும் ஆகிய அந்நிய ஜாதியரான அநேக ஸ்திரிகள் மேல் ஆசை வைத்தான் கர்த்தர் இஸ்ரவேல் புத்திரரை நோக்கி கவனிங்க நீங்கள் அவர்கள் அண்டைக்கும் அவர்கள் உங்கள் அண்டைக்கும் பிரவேசிக்கலாகாது அவர்கள் நிச்சயமாய் தங்கள் தேவர்களை பின்பற்றும்படி கவனிங்க உங்கள் இருதயத்தை சாய பண்ணுவார்கள் அந்த இருதயத்தை சாய பண்ணுவார்கள் என்ற வார்த்தை அண்டர்லைன் பண்ணுங்க தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் அ ஹார்ட் கேன் பி டேர்ன்ட் ஒரு இருதயம் ஒரு டைரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கிற ஒரு இருதயத்தை திருப்புவதற்கு சாத்தியக்கூறிய சாத்தியக்கூறுகள் எப்போதுமே இருக்கிறது சாலமன் மாதிரி ஒரு ஞானி 
தாவிதினால் போதித்து வளர்க்கப்பட்டவன் கர்த்தர் அவனுக்கு இரண்டு முறை தரிசனமாகி ரெண்டு முறையோ மூணு முறையோ கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி அவனோடு கூட பேசியிருக்கிறார் நேரடியாக தேவன் இடத்துல இருந்து அளவில்லாத ஞானத்தை பெற்றவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு ராஜா கூட வழிவிலகி போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ராஜாவுடைய இருதயம் கூட திரும்புவதற்கான சாய பண்ணுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருந்தது இங்கே அது ஆக்சுவலாக நடந்துச்சு உங்கள் இருதயத்தை திரும்ப சாய பண்ணுவார்கள் என்று சொல்லியிருந்தார் சாலமன் அவர்கள் மேல் ஆசை வைத்து அவர்களுடைய ஐக்கியமாயிருந்தான் கருத்தருடைய அந்த கட்டளைக்கு நேர் விரோதமாக காரியத்தை செய்கிறான் அப்படி செஞ்சதுனால அவனுடைய இருதயம் வழி விலகி போ போனது மூன்றாம் மசனத்தை கவனிங்க அவனுக்கு பிரபுக்கள் குளமான ஏழுநூறு மனையாட்டிகளும் முந்நூறு மறுமனையாட்டிகளும் இருந்தார்கள் அவனுடைய ஸ்திரிகள் கவனிங்க அவன் இருதயத்தை வலிவி போக பண்ணினார்கள் அழகுய ஒரு காலத்தில் கர்த்தருக்காக வைராக்கியமாக இருந்த மனிதன் ஒரு காலத்தில் கர்த்தர் மீது அலா அலாதி பிரியம் வைத்திருந்த மனிதன் இப்போ அவருடைய இருதயம் வலி விலகி போனது அவருடைய இருதயம் திரும்பினது கர்த்தருக்கு தேவாலயத்தை கட்டின மனிதன் இப்போ விக்கிரவங்களுக்கு தே ஆலயங்களை கட்ட ஆரம்பித்தார் தன்னுடைய மனைவிகளுக்காக யோசித்து பாருங்க அப்படியே யூட்டன் இல்லை எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இது வந்து சாத்தியம் இது சாத்தியன்றதுனால தான் கருத்தை நமக்கு என்ன சொல்கிறது கவனமாக இருங்க விழிப்புள் விழிப்புள்ளவர்களாக இருங்கள் வாசிப்போம் ஒன்று பேதரும் ஒன்று பேதரும் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக இருங்கள் விழித்திருங்கள் ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் இதே பொழப்பாக திரிகிறான் பாருங்க அவனுக்கு இதுதான் பொழப்பு அவனை மாற்ற முடியாது அவன் நித்திய நித்தியமாக இதுதான் அவன் புத்தி பாருங்கள் ஆயிரம் வருஷம் கருத்தர் அவனை தூக்கி பாதாளத்துக்குள்ளே வீசுகிறார் இல்லையா வீசி அடைச்சிட்ற அடைச்சி வச்சிடுறாரு ஆயிரம் வருஷம் உள்ளே இருந்துட்டு வெளியில் வந்தோடனே மொத என்ன வேலை பார்த்தான் தேசங்களை வஞ்சிப்பதற்கு புறப்பட்டு சென்று தேசங்களை வஞ்சித்தான் ஆயிரம் வருஷம் ஜெயிலில் இருந்துட்டு வெளியில் வந்தோடனே பார்த்த மொத வேலை அதுதான் அவன் திருந்தா பேர் வழி நித்திய நித்தியமாக திருந்த மாட்டான் அவன் அவனுக்கு ஆல்ரெடி நியாய திருப்பு அவன் மேலே சொல்லி ஆயிடுச்சு ஏன் கர்த்தர் ஆல்ரெடி அவனை நியாயம் தீர்த்து விட்டார் அவனுடைய டெஸ்டினி நரகம் ரைட் அந்த கந்த கந்தகம் அந்த லேக் ஆஃப் ஃபயர் இல்லையா அப்போ கவனிங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் அவனை மாற்ற முடியாது நாம் தான் அவனை குறித்து ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக தெளிவாக சிந்திக்கக்கூடியவர்களாக காரியங்களை நிதானிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் விழித்திருக்க வேண்டும் விழித்திருங்கன்னா என்ன அர்த்தத்தில் எழுதப்பட்டிருக்குன்னா இப்போ ஒரு காவலாளி பாதுகாக்க நியமிக்கப்பட்ட காவலாளிகள் விழிச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா ரைட் விழிச்சிருந்து கவனிக்கிறாங்க யாரும் சத்ரு வரானா ஏதோ ஆபத்து வருதா அப்படின்னு கவனிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த அர்த்தத்தில் தான் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விழித்திருங்கள் ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசவன் பிசாசானவன் கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாம் என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா ரைட் இவனை அழிக்கலாமா இவனை எப்படி அழிக்கிறது அப்படின்னு வாய்ப்பு தேடிக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்போ ஒரு விசுவாசிக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது தன்னை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு ஒரு விசுவாசிக்கு இருக்குது தனக்குள் விதைக்கப்பட்ட சத்தியத்தை பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டிய பொறுப்பு ஒரு விசுவாசிக்கு இருக்குது அதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் வேலை பார்க்கணும் ஒரு காரியத்தை நம்ம போன மெசேஜில் பார்த்தோம் இல்லையா ரைட் சிஸ்டமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து பைபிளை ரெகுலராக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் ரைட் அதை நான் திரும்ப சொல்கிறேன் அது ஒரு முக்கியமான காரியம் பைபிளை வந்து நீங்கள் சொந்தமாக ரெகுலராக ஜபத்தோட பயபக்தியோட டெய்லி வாசிக்கணும் சிஸ்டமேட்டிக்காக எல்லா வேத புஸ்தகங்களையும் வாசிக்கணும் எல்லா சாப்டரையும் வாசிக்கணும் எல்லா காரியங்களையும் கவனமாக வாசிக்கணும் பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு எல்லாத்தையுமே வாசிக்கணும் 
அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் ஒரு தடவையாவது நீங்கள் ஒரு வருஷத்தில் பைபிளை வாசிச்சு முடிக்கணும் தேட் இஸ் பேசிக் அட்லீஸ்ட் 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 கூட வாசித்தா நல்லது ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே பைபிளை வாசித்தா ரொம்ப நல்லது ஆனால் அட்லீஸ்ட் ஒரு முறையாவது நீங்கள் வாசித்து முடிக்கணும் அட்லீஸ்ட் பேர் மினிமம் புரியுத ஏன்னா அது உங்களை பாதுகாக்கும் ஏன்னா அது என்ன பண்ணணும்னா உங்கள் மைண்டை எல்லா சத்தியங்களையும் கேட்கக்கூடிய ஒரு மனதாக ட்ரெயின் பண்ணும் ஒரு சிலர் எப்படிப்பட்டவங்கன்னா பாருங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சில டாபிக் இருங்க அதை மட்டும்தான் கேட்பாங்க மற்றதெல்லாம் கேட்கவே மாட்டாங்க வாசிக்க மாட்டாங்க படிக்க மாட்டாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு போர் ஆயிரும் ஆனால் பாருங்கள் இந்த போருன்னு நினைக்கிற அநேக சத்தியங்கள் ரொம்ப முக்கியமான சத்தியங்கள் இயேசுக்குள்ளே உங்களை பாதுகாக்கிற சத்தியங்கள் இயேசுக்குள்ளான உங்கள் வாழ்க்கையை பாதுகாக்கிற சத்தியங்கள் புரியுத உங்களுடைய இட்டர்னல் டெஸ்டினியை பாதுகாக்கிற சத்தியங்கள் அதுக்கும் நம்ம கவனம் கொடுக்கணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி சிஸ்டமேட்டிக்காக பைபிளில் படித்தீங்கன்னா அது உங்கள் மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணும் எல்லா விதமான சத்தியங்களும் கேட்கக்கூடிய ஒரு மனதாக உங்கள் மனதை அது ட்ரெயின் பண்ணும் அதை தவிர்த்து நீங்கள் பொதுவாகவே பலவிதம் பைபிளில் இருக்கிற சத்தியங்களை வித பல டாப்பிக்லேயும் வசனங்களை கேட்க உங்கள் மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணணும் இதை மட்டும்தான் கேட்பேன் இதை மட்டும்தான் வாசிப்பேன்னு சொல்லிட்டு தெரியக்கூடாது புரியுத அது உங்களுக்கு ஆபத்தாக முடியும் அது உங்களை வீக் ஆக்கிரும் ஒரு சில ஏரியாவில் வந்து சரி இந்த ஏரியாவில் இவனை நம்ம வீழ்த்தலாம் அப்படின்னு பிசாசுக்கு அடையாளம் காண்பிச்சிடும் புரியுது ஆளலூய சரி அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அடுத்த ஒரு காரியத்தை காமிக்கிறேன் நான் பழைய பாட்டில் இன்னொரு ஒரு வசனத்தை கவனிப்போம் இங்கே கருத்தர் பாருங்கள் எப்படின்னா சொல்கிறது ரொம்ப விழிப்புள்ளவங்களாக இருக்கணும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஏன்னா எதிராளி இருக்கிறான் ரை எதிராளி இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் நான் என்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு சில காரியங்கள்லாம் செய்யணும் எனக்குள்ளே இருக்கிற சத்தியத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு ஒரு சில காரியங்கள் செய்யணும் சத்தியத்தை இருக பற்றி கொள்வதற்கு ஒரு சில காரியங்கள்லாம் நான் செய்ய வேண்டும் அழலூய அழலூய டு ஜீசஸ் சரி ஓகே ஜட்ஜஸ் நியாயாதிபதிகள் போகலாம் இங்கே ஒரு ஒரு சிலக்கும் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் நகரத்தை குறித்து வேதம் நமக்கு போதிக்கிறது இங்கே பார்த்திங்கன்னா லயீஷ் அப்படின்னு ஒரு பட்டணம் இருக்குது ஒரு இடம் அந்த இடத்த வந்து அந்த இடத்து மக்களை குறித்து இங்கே நமக்கு போதிக்கப்படுகிறது முதல்ல வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா தான் குலத்தார் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து இன்னும் தேசத்தை முழுமையாக சுதந்திரிக்காமல் இருக்கிறாங்க சுதந்திரிக்காமல் இருக்கிறதுனால ஒரு என்ன சொல்கிறாங்க நமக்கு ஒரு இடம் வேணும் போய் பாருங்கன்னு ஒரு சில வேவு பார்க்குறதுக்கு ஒரு சில ஆட்களை அனுப்புகிறாங்க மோசே யோஷுவாலாம் அனுப்பிச்ச மாதிரி போய் பாருங்கப்பா எந்த இடம் நல்லா இருக்குது ஏதாவது ஒரு நல்ல இடமா பாருங்கள் அந்த இடத்த போய் நம்ம பிடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில ஆட்களை அனுப்புகிறாங்க ரைட் நியாயாதிபதிகள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் அப்படி அனுப்பும்போது அங்கே அவங்க ப ஒரு சில இடங்கள்லாம் கடந்து மீக்கான்னு ஒரு ஆள் வீட்டுகளெல்லாம் இருந்துட்டு அது அவங்க அந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கிளம்பி போகிறாங்க அப்படி போகும்போது இந்த இடத்துக்கு வராங்க பாருங்க ஏழாம் வசனத்துலேருந்து வாசிப்போம் அப்பொழுது அந்த ஐந்து மனுஷரும் புறப்பட்டு லயீஸுக்கு போய் அதில் குடியிருக்கிற ஜனங்கள் சீதோனியருடைய வழக்கத்தின்படியே கவனிங்க பயமில்லாமல் அமெரிக்கையாய் சுகமுமாய் இருக்கிறதையும் தேசத்தில் அவர்களை அடக்கி ஆள யாதொரு அதிகாரியும் இல்லை என்பதையும் அவர்கள் சீதோனியருக்கு தூரமானவர்கள் என்பதையும் அவர்களுக்கு ஒருவரோடும் கவை அக்கறை காரியம் இல்லை என்பதையும் கண்டு சோராவிலும் எஸ்தோவாவிலும் இருக்கிற தங்கள் சகோதரிடத்திற்கு திரும்பி வந்தார்கள் அவர்கள் சகோதரர் நீங்கள் கொண்டு வருகிற செய்தி என்ன என்று அவர்களை கேட்டார்கள் அதற்கு அவர்கள் எலும்புங்கள் அவர்களுக்கு விரோதமாய் போவோம் வாருங்கள் அந்த தேசத்தை பார்த்தோம் அது மிகவும் நன்றாயிருக்கிறது நீங்கள் சும்மா இருப்பீர்களா அந்த தேசத்தை சுதந்திரித்து கொள்ளும் கொள்ளும்படி புறப்பட்டு போக அசதியாயிராதேயுங்கள் 
பாருங்கள் மறுபடியும் அந்த வார்த்தை வருது பாருங்கள் அசதியாயிராது அசதியாயிராதுனா சோம்பேறியாக இருக்காது கிளம்பு ரைட் கிளம்பி போய் யுத்தம் பண்ணி அந்த தேசத்தை பிடிங்க அப்படின்றாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் யோசுவாவில் கூட பார்க்கலாம் ஒரு சில தேசங்கள் வந்து இன்னும் தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த சுதந்திரத்தை போய் பிடிச்சிக்காமல் இருக்கும்போது அதை சுதந்திரத்தை யுத்தம் பண்ணி அங்கே இருக்கிற மக்களை விரட்டிட்டு தங்களுடைய அந்த சுதந்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருக்க இருக்கும்போது யோசுவா கூப்பிட்ற இன்னும் எவ்வளோ நாளைக்கு இப்படி சோம்பேறியாக இருக்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறார் ரைட் அப்போ இங்கேயும் அப்படி தான் இவங்க பாருங்கள் ம அதெல்லாம் யோசுவா தலைமுறையெல்லாம் மறித்து அடுத்த தலைமுறை வந்தாச்சு பல ஜட்ஜஸ் வந்துட்டு போயாச்சு ஆனால் இன்னும் அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்கள் ரைட் அதனால தான் இவங்களும் அப்படி கேட்குறாங்க இன்னும் எவ்வளோ நாள் அசதியாக இருக்க போகிற கிளம்பு போய் யுத்தம் பண்ணு அங்கே ஒரு பட்டணம் கைப்பற்றப்படுவதற்கு ஆயத்தமாக ரெடியாக இருக்குது எது அந்த பட்டணத்துடைய வீழ்ச்சியாக இருந்ததுன்றதை நம்ம பயலாம் வசனத்தில் பார்க்குறோம் ரைட் முதல்ல என்ன சொல்கிறாங்க அதில் குடியிருக்கிற ஜனங்கள் ரைட் பயமில்லாமல் அமெரிக்கையும் சுகமாயும் இருக்கிறாங்க பயமில்லாமல்னா ஒரு நமக்கு ஆபத்து உண்டாக முடியும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் கூட இல்லாமல் இருக்கிறாங்க எதிரிகள் நமக்கு விரோதமாக வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க வந்து நமக்கு விரோதமாக யுத்தம் செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்மளை காட்டிலும் பலமுள்ள தேசங்கள் நம்மை வந்து பிடிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற ஒரு எண்ணமே இல்லை இங்கிலீஷில் பயம் இல்லாமல் போட்டிருக்காங்க இல்லையா இங்கிலீஷில் இந்த வார்த்தை பயன்படுத்தியிருப்பாங்க கேர்லெஸ் ரை இப்போ பாருங்கள் ஒரு தேசம்னா தங்களை பாதுகாக்குது பாதுகாத்து கொள்வதற்கு ஒரு கோட்டை சுவர் கட்டணும் நல்ல ஒரு ஆர்மியை ட்ரெயின் பண்ணணும் ரை அவங்களுக்கு ஆயுதங்களை சப்ளை பண்ணணும் அவங்களுக்கு நல்ல ட்ரெயினிங் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு சம்பளம்லாம் கொடுத்து ரெடியாக அவங்கள எப்போதுமே ஆயத்தமாக வச்சுருக்கணும் ரைட் இதெல்லாம் செய்யணும் இல்லையா ஆனால் இந்த ஜனம் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னா கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறாங்க ஒரு யோசனையே இல்லாமல் ஆபத்து வரக்கூடும் அப்படி ஆபத்து வந்தால் நம்மளை பாதுகாப்பதற்கு ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு மனமே இல்லாமல் சும்மா உட்காந்துருக்குறாங்க பாருங்கள் நம்ம நல்லா தான் இருப்போம் அதெல்லாம் ஒன்றும் நடக்காது எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் நல்லதே நடக்கும் நல்லதே நடக்கும் கவனிய வேதம் நமக்கு திட்டமாக போதிக்கிறது இந்த பூமியில் பிசாசு இருக்கிறான் சத்துருக்கள் இருக்கிறாங்க இந்த உலகம் இருக்குது அது எப்படிப்பட்டது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற சத்தியத்தை வெளியில் கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி செய்கிறது உங்களை வழிவிலக செய்வதற்கு முயற்சிகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது எப்போதுமே ஆல் த டைம் அப்போ நீங்கள் எப்படிப்பட்டவங்களாக இருக்கணும் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட சத்தியத்தை இருக பற்றி கொள்ளுகிறவர்களாக இருக்கணும் உங்களுடைய விசுவாசத்தை பாதுகாக்கிறவர்களாக இருக்கணும் அதுக்காக பிரயாசப்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ரே அதுக்காக முயற்சிகளை காரியங்களை ஏறெடுக்கிறவர்களாக செய்கிறவர்களாக இருக்கணும் என் விசுவாசத்தை நான் பாதுகாத்து கொள்ளணும் நான் என் விசுவாசத்தில் வளரணும் இயேசுவை குறித்து இயேசுவை நாயரி பற்றி கொள்வது மட்டும் இல்லை இயேசுவை நான் மற்றவங்களுக்கும் அறிவிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மனம் உங்களுக்கு இருக்கணும் புரியுத அப்படி அப்படி கொஞ்சம் ஆக்டிவாக அலர்ட்டாக வாட்ச்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க தான் விசுவாசத்தில் உறுதியாக நிற்க முடியும் இங்கே கலாத்தியரை பார்த்தோம்னா பவுல புஸ்தகம் சொல்கிறாரு நீங்கள் இவ்வளோ சீக்கிரமாக விலகி போயிட்டீங்களே சீக்கிரமான்னு சொல்கிறாரு கொஞ்சம் நாள் கூட ஆகலை ரே கொஞ்ச நாள் தான் விசுவாசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க விசுவாசிக்க ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாள்லையே கர்த்தரை விட்டு விலகி விலகி வேற ஒரு சுவிசேஷத்துக்கு காது காது செவி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆரம்ப சனத்தை மறுபடியும் வாசிப்போம் உங்களை கிறிஸ்துவின் கிருபையினாலே அழைத்தவரை நீங்கள் இவ்வளவு சீக்கிரமாக விட்டு வேறொரு சுவிசேஷத்திற்கு திரும்புகிறதை திரும்புகிறதுன்ற அண்டர்லைன் பண்ணுங்க அந்த மனம் பாருங்க கேட்ட சத்தியத்தை உறுதியாக பற்றிக்கொள்ளலை அவங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட இந்த சுவிசேஷத்தை உறுதியாக பற்றிக்கொள்ளலை அசதியாக இருந்திருக்கிறாங்க அதில் கவனம் கொடுக்காம இருந்திருக்கிறாங்க அதில் வளராமல் இருந்திருக்கிறாங்க இப்போ எவனோ வந்து எதையோ சொல்கிறான் கேட்ட உடனே அவங்க மனம் கலங்குகிறது ஒரு சில சபைகளை பார்த்தோம்னா அவங்க மனம் கலங்குனதுன்ற பார்க்குறோம் ஒரு சில சபைகள் எப்படி இருக்குன்னா இந்த சபை எப்படி இருக்குன்னா கலங்குறது மட்டும் இல்லை அப்படியே திரும்பிட்டாங்க ரைட் 
இப்போ அந்த யோக்கிய சபையெல்லாம் இதே மாதிரி காரியம் அங்கே அறிவிக்கப்பட்டது அப்போ அங்கே இருக்கவங்களாம் என்னடா இவங்க இப்போ புதுசாக வந்து இப்படி சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ளே ஒரு கலக்கம் உண்டாகுது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க சரி இதை குறித்து நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பவுலு பர்னப்பா அவங்களெல்லாம் அனுப்புகிறாங்க எங்கே எருசலேமுக்கு போய் என்னென்னு கேளுங்க ஒரு முடிவாக ஒரு ஒரு காரியத்தை எங்களுக்கு வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு ரைட் ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனைனா கலங்கிறத கலங்கலாம் இல்லை ஆக்சுவலாக ஆட்கள் திரும்பிட்டாங்க இந்த சத்தியத்தை விட்டுட்டு இயேசுவை குறித்த மெய்யான சத்தியத்தை விட்டுட்டு மெய்யான சுவிசேஷத்தை வச்சுட்டு விட்டுட்டு அந்த தவறான அந்த போதனைக்கு திரும்பிட்டாங்க எல்லாரும் திரும்பலை ஒரு சிலர் மற்றவங்களும் திரும்புறதுக்கு முன்னாடி நிப்பாட்டணும்னு பவுல் இந்த நிருபத்தை எழுதியிருக்கிறார் எப்போ இருதயம் ஈ திரும்பும்னா நம்ம அலர்ட்டாக இல்லாதப்ப வாட்ச்ஃபுல்லாக இல்லாதப்ப பவுல் அப்போஸ்தலன் அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் இருபதாம் அதிகாரத்தில் எபேசு சபைக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார் அதை கொஞ்சம் கவனிப்போம் எபேசு சபைக்கு ஆளலோய அப்போஸ்தலர் இருபதாம் அதிகாரம் அங்கே எபேசு சபையில் இருந்த மூப்பருக்கு ஒரு சில காரியங்கள்லாம் சொல்கிறார் அவருக்கு அவர் வந்து கடைசி முறையாக அவங்கள பார்க்குறாரு ரைட் அவருக்கு தெரியுது ஆவியில் நம்ம இனிமே இங்கே திரும்ப வர மாட்டோம் இந்த பகுதிகளுக்கு வர மாட்டோம் அவரும் அதையுமே சொல்கிறார் இனிமேல் நான் உங்கள் முகத்தை பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லிடுறார் அப்போ சொல்லும்போது அவர் ஒரு சில காரியங்களை இந்த சபைக்கு சொல்கிறாரு பாருங்க ஹால் அலோ எட்டு ஜீசஸ் இதை கொஞ்சம் வாசிப்போம் ரைட் ஏன்னா ரொம்ப முக்கியம் பதினெட்டாம் வசனத்துலேருந்து வாசிப்போம் அவர்கள் தன்னிடத்தில் வந்து சேர்ந்தபோது அவன் அவர்களை நோக்கி நான் ஆசியா நாட்டில் வந்த முதல் நாள் தொடங்கி எல்லா காலங்களிலும் உங்களுடனே இன்ன விதமாக இருந்தேன் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் வெகு மனத்தாழ்மையோடும் மிகுந்த கண்ணீரோடும் கவனிங்க யூதருடைய தீமையான யோசனைகளால் எனக்கு நேரிட்ட சோதனைகளோடும் நான் கர்த்தரை சேவித்தேன் பிரயோஜனமானவைகளில் ஒன்றையும் நான் உங்களுக்கு மறைத்து வைக்காமல் அது அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் பிரயோஜனமானவைகளில் ஒன்றையும் நான் உங்களுக்கு மறைத்து வைக்காமல் வெளியரங்கமாக வீடுகள் தோறும் உங்களுக்கு பிரசங்கித்து உபதேசம் பண்ணி ஒரு பெரிய ப்ரொடெக்ஷன் என்ன நல்ல உபதேசங்கள் ரைட் எல்லா காரியங்களை குறித்தும் நல்ல உபதேசங்கள் ரொம்ப முக்கியம் ரைட் புரியுதே அது நமக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது பாவல போஸ்தனா அதில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறார் பாருங்கள் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த ஒரு சில காரியங்களை தான் சொல்லுவேன் இல்லை அந்த ஒரு சில காரியங்களை தான் சொல்லுவேன் அப்படின்லாம் இல்லை எல்லா காரியங்களை குறித்தும் பிரயோஜனமானவைகளில் ஒன்றையும் நான் உங்களுக்கு மறைத்து வைக்காமல் வெளியரங்கமாக வீடுகள் தோறும் உங்களுக்கு பிரசங்கித்து உபதேசம் பண்ணி ஒரு மனிதன் ஒரு மக்கள் வந்து பாதுகாக்கப்படுவதற்கு இது முக்கியம் நம்ம மொதல் என்ன சொன்னோம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் பைபிள் ஸ்டடி நம்ம பர்சனலாக பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லையா அது ஒரு மே இம்பார்ட்டண்ட்டான காரியம் ரெண்டாவது இப்படி பிரயோஜனம் பைபிளில் எழுதப்பட்ட பிரயோஜனமான சகல காரியங்கள் குறித்த உபதேசங்களையும் நம்ம கேட்கணும் ஒரு ஊழியக்காரனாக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா பிரயோஜனமான காரியங்கள் ஒன்றையும் மறைக்காமல் மக்களுக்கு நீங்கள் போதிக்க வேண்டும் புரியுத இது முக்கியம் இது ரொம்ப முக்கியம் இருபத்தோராம் வசனம் தேவனிடத்திற்கு மனம் திரும்பு மனம் திரும்புவதை குறித்தும் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பதை குறித்தும் நான் யூதருக்கும் கிரேக்கருக்கும் சாட்சியாக அறிவித்தேன் தொடர்ந்து வாசிங்க இப்பொழுதும் நான் ஆவியிலே கட்டுண்டனவா கட்டுண்டவனா எருசிலேமுக்கு போகிறேன் அங்கே எனக்கு நேரிடுகிற காரியங்களை நான் அறியேன் ரைட் சரி அதெல்லாம் நம்ம அது கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிடுவோம் அது நமக்கு தேவையில்லை ஹால் அலோ எட்டு சீசஸ் தேவனுடைய ஆலோசனையில் இருபத்தாறு கவனிங்க தேவனுடைய ஆலோசனையில் ஒன்றையும் நான் மறைத்து வைக்காமல் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தபடியினாலே கவனிங்க என்ன சொல்கிறாரு நான் எந்த பர்டிகுலர் காரியத்தையும் உங்களுக்கு மறைச்சி வைக்கல எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு போதிச்சிருக்கிறேன் ரே அப்படின்னு சொல்கிறாரு எல்லாருடைய இரத்த பலிக்கும் நீங்கி நான் சுத்தமாக இருக்கிறேன் என்பதை உங்களுக்கு இன்றைய தினம் சாட்சிகளாக வைக்கிறேன் இருபத்தெட்டு ஆகையால் உங்களை குறித்தும் தேவன் தம்முடைய சுய இரத்தத்தினால் சம்பாதித்து கொண்டு தமது சபையை மெய்ப்பதற்கு பரிசுத்தாவி உங்களை கண்காணிகளாக வைத்த மந்தை முழுவதை குறித்தும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் சொல்லுங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் ஏன் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் இருபத்தொம்பதாம் வசனத்தை கவனிங்க நான் போன பின்பு மந்தையை தப்பவிடாத கொடிதான ஓனாய்கள் உங்களுக்குள்ளே வரும் 
திஸ் இஸ் அ கேரண்டிட் திங் இது நிச்சயமாகவே நடக்கும் எல்லா ஊர்லேயும் எல்லா விசுவாசிகள் மத்தியிலும் இது நடக்கும் தவறான காரியங்களை போதிக்கிற ஆட்கள் எலும்புவார்கள் இது இஸ் அ கேரண்டிட் திங் இது வந்து ஏதோ ஒரு சில சபைகளுக்கு பாருங்கள் பேசி சபையை குறித்து சொல்கிறீங்க குருந்தியர் சபையில் அந்த பிரச்சனை இருக்குது கலாத்தியர்லேயும் அது இருந்துச்சு தசரோனிக்கர்லேயும் இருந்துச்சு எந்த சபைனாலும் இது நடக்கும் நீங்கள் வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷத்தில் நம்ம ஆண்டவராக இயேசு ஆசிய சபைகளுக்கு எழுதின அந்த லெட்டர்ஸ்லாம் படித்து பார்த்தோம்னா அங்கேயும் இதே மாதிரி வேறு வேறு டாக்டர்ஸை தவறான காரியங்களை போதித்த ஆட்கள் எலும்பினார்கள் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு சொல்கிற நீ அதை நிப்பாட்டணும் அதை கரெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஆளாலும் ஏன் அப்போ நான் இருபத்தொம்பதாம் வசனத்துக்கு வந்தீங்க நான் போன பின்பு மந்தையை தப்ப விடாத கொடிதான ஓனாய்கள் உங்களுக்குள்ளே வரும் உங்களில் சில எரும்பி சீஷர்களை தங்களிடத்தில் இழுத்து கொள்ளும்படி மாறுபாடானவைகளை போதிப்பார்கள் என்று அறிந்திருக்கிறேன் ஆவியானவர் மூலமாக அவர் ஆல்ரெடி சொல்கிறார் இது நடக்கும் திஸ் வில் ஹேப்பன் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் எச்சரிக்கையாயிருங்க கவனிங்க தேவ வசனத்தை நல்ல கிரமமாக போதிங்க முழு எல்லா காரியங்களை குறித்தும் ஹோல் கவுன்சில் ஆஃப் காட்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க எல்லா காரியங்களை குறித்தும் போதிங்க கவனமாக இருங்க எச்சரிக்கையாக இருங்க ரே இப்பொழுது சகோதரரே நீங்கள் பக்தி விருத்தி அடையும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட அனைவருக்குள்ளும் உங்களுக்கு சுதந்திரத்தை கொடுக்கவும் வல்லவராயிருக்கிற தேவனுக்கும் அவருடைய கிருபியுள்ள வசனத்துக்கும் உங்களை ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஏன் அவரால் வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்க முடிஞ்சுன்னா போதிச்சிருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷமாக என்னமோ அங்கே இருந்தார் பாரு போதிக்கிறார் இரவும் பகலும் போதிக்கிறார் அப்படி போதிச்சதுனால தான் தைரியமாக சொல்கிறார் நான் உங்களுக்கு போதிச்சிருக்கிறேன் போதித்த அந்த கிருபையுள்ள அந்த வசனத்துக்கும் உங்களை ஒப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு புரியுதா அப்போ இந்த வசனத்துக்கு நம்ம கவனம் கொடுக்கணும் ஒன்று நம்ம படிக்கணும் இன்னொன்று நம்ம வந்து நல்ல போதனைகளை கேட்கணும் எல்லா விதமான பைபிளில் இருக்கிற எல்லா நல்ல காரியங்களை குறித்த எல்லா காரியங்களையும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கேட்கணும் அந்த அந்த ஒரு 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 ஹேபிட்டை வளர்த்துக்கணும் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து பாருங்கள் இந்த இச்சிங் இயர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு காரியம் உங்களுக்கு நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அது இதுதான் மருந்து நீங்கள் பைபிளை சொந்தமாக நல்லா முழுசாக படிக்கணும் அடுத்து பைபிளில் போதிக்கப்படுகிற எல்லா சத்தியங்களையும் கேட்டு பழகணும் இதை மட்டும்தான் கேட்பேன் அதை மட்டும்தான் கேட்பேன்ற ஒரு மனம் இருக்கக்கூடாது தட் இஸ் டேஞ்சரஸ் ஒரு ஊழியக்காரனாக நீங்கள் வந்து எல்லா காரியங்களையும் போதிக்க வேண்டும் ஹோல் கவுன்சில் நீங்கள் ஊழியக்காரங்களாக இருக்கிறவங்க கவனிங்க ரை தேவனுடைய சத்தியத்தில் எழுதப்பட்ட காரியங்களை கவனமாக போதிக்கணும் ஃபவுண்டேஷனல் டாக்டர்ஸ்லாம் கரெக்டாக போதிக்கணும் நல்ல காரியங்கள் சொல்லப்பட்ட எல்லா காரியங்களையும் குறித்தும் போதித்து பழகணும் இல்லை நான் இதை மட்டும்தான் செய்வேன் அதை மட்டும்தான் செய்வேன்லாம் சொல்லக்கூடாது புரியுத அழகோ ஏன் ஏன் அது உங்கள் மந்தையை பாதுகாக்கும் அழகோ ஏ அவங்களுடைய வி அவங்க விசுவாசத்தில் நிலச்சி நிற்பதற்கு இதெல்லாம் அவசியம் இதெல்லாம் முக்கியம் இதெல்லாம் நம்ம பொறுப்பாக செய்ய வேண்டும் ஆளலுய ஆளலுய டிச்சு சரி இந்த காரியங்களை குறித்து தொடர்ந்து அடுத்த மெசேஜில் பார்ப்போம் இந்த போதனையை கேட்டபடியால் நன்றி கருத்துரங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய இயேசு ராஜா சீக்கிரம் வருகிறார்